హాయ్ వీవర్స్ నా పేరు శాతవాహనం తల్లిదండ్రుల ప్రతిరూపాలు పిల్లలు తల్లిదండ్రుల ప్రేమకు చిహ్నం వాళ్ళు అలాంటి పిల్లలు మీరు ఏదైనా జరిగితే తల్లడిల్లిపోతారు మీ ప్రతిరూపాలైన వాళ్ళని ప్రేమగా అభిమానంగా వారి యొక్క ఆశలను ఆకాంక్షలను వారిలో చూసుకుంటారు వాళ్ళ ఉన్నతి కోసం మీరు ఆహర్నిషను కృషి చేస్తారు అలాంటి పిల్లల విషయంలో మీరు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళకు ఎలాంటి ఫుడ్ మీరు ఇస్తున్నారు అనేది ఈ వీడియోలో డిస్కషన్ చేద్దాం పాతకాలంలో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళు కాలేజీలు అంతగా లేవు అందరూ ప్రభుత్వ స్కూళ్ళలోనే కాలేజీలోనే చదువుకునేవారు ఐదు సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత మాత్రమే విద్యార్థుల్ని పిల్లల్ని స్కూల్లో జాయిన్ చేసేవారు అంటే ఐదు సంవత్సరాల పాటు వాళ్ళు సంతోషంగా సరదాగా బాల్యాన్ని గడిపేవారు ఆరు ఐదు సంవత్సరాలు అంటే ఆరో సంవత్సరం నుంచి మాత్రమే వాళ్లకు ఇంగ్లీష్ సబ్జెక్టు వాళ్ళకు చేర్చారు పిల్లలకు పుస్తకాల బరువులు లేవు ఓన్లీ స్కూల్లో ఆటలు ఆడుకునేవారు విశాలమైనటువంటి యొక్క ఆట స్థలాలు ఉండేవి స్కూళ్ళలో వాళ్ళు నాలుగు గంటలకే ఇంటికి వచ్చేవారు ఇంటి దగ్గర ఉప్పుడు వేరాట గోళీలాట కోతి కొమ్మచ్చి ఆట పంటలు వేసి దాగుడు మూతలాట పత్తాలు పత్తాలాట తోటల్లో పొలాలలో బాగా బావులలో ఈతలు కొట్టడం అనేక ఆటలు ఆడుకునేవారు శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా ఉండేది చీకటి పడగానే కరెంటు సౌకర్యం లేదు కాబట్టి ఈ దీపాల వెలుగులోనే తొందరగా భోజనం చేసి పడుకునేవారు ఆదివారం సెలవు వచ్చిన పండుగ సెలవు వచ్చిన స్నేహిల స్నేహితులతో ఆడుకునేవారు బాల్యమంతా సరదాగా సంతోషంగా వాళ్ళకు గడిచిపోయేది పిల్లల కేరింతలతో బజారు ఎప్పుడు సంతోషంగా సరదాగా ఉండేవి ఊరిలో ఎరువు లేని పంటలు తినటం వల్ల ఎలాంటి రోగాలు కూడా వాళ్ళకు వచ్చేవి కావు రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉండేది పిల్లలు తమ పొలాల్లోనే ఉన్నటువంటి రేగు పండ్లు కానీ సీమ చింతకాయలు కానీ నిమ్మకాయలు కానీ మొదలైన సీజనల్ ఫ్రూట్స్ అంటే ఆ కాలంలో వచ్చే పండ్లను వాళ్ళు ఎక్కువగా భుజించేవారు ఆనాటి కాలంలో ఏసీలు లేవు ఫ్రిడ్జ్లు లేవు కుటుంబం మొత్తం ఇంటి బయట మంచాలు వేసుకొని రాత్రిపూట బయటనే పడుకునేవారు అలాంటి రోజులు కానీ మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా గ్రామాలు పట్టణాలుగా మారుతున్నాయి చదువుల పేరుతో ఉద్యోగాల పేరుతో పట్టణానికి వలస వస్తున్నారు మూడు సంవత్సరాలు నిండక ముందే ప్లే స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తున్నాం వాళ్ళు పెరుగుతున్న కొద్దీ పుస్తకాల బరువు పెరుగుతుంది స్కూళ్ళలో ప్లే గ్రౌండ్స్ లేవు అపార్ట్మెంట్స్లో చదువులు అవుతున్నాయి ప్లే గ్రౌండ్స్ లేనటువంటి యొక్క స్కూళ్ళలోనే మన పిల్లల్ని జాయిన్ చేస్తున్నాం మళ్ళీ ఇంటికి రాగానే చీకటి పడే వరకు కూడా ట్యూషన్లకు పంపుతున్నాం అవసరమా అంత టెన్షన్ పిల్లలకు సెలవు రోజుల్లో మట్టిలో ఆడొద్దని రిస్ట్రిక్షన్స్ పెడుతున్నాం వర్షంలో తడవద్దు అంటున్నాం ఎండలో తిరవద్దు అంటున్నాం ఆంక్షలు విధిస్తున్నాం ఇబ్బందులు పెడుతున్నాం పిల్లల్ని ఇంటికి పరిమితం చేస్తూ ఉన్నాం మరి పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు టీవీలు చూడటం కానీ సెల్ ఫోన్లు వాడటం వీడియో గేమ్స్ ఆడటం లేదా బాగా చదవమని ఒత్తిడి తేవడం వల్ల వాళ్ళు చదువుతూ త్రీక్షణంగా చూడటం వల్ల కళ్ళద్దాలు రావటం తొందరగా పిల్లలకు వస్తున్నాయి కాబట్టి భార్యాభర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగాలకు వెళ్ళడం వల్ల ఇంట్లో పనులు కాకుండా ఇంట్లో వంటలు చేయకుండా బజార్లో ఫుడ్ తినటం అలవాటు అలవాటు అయిపోయింది అంతేకాక పండుగలకు కానీ పుట్టినరోజులకు కానీ కేకులు తేవటం స్వీట్లు తేవటం ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ తీసుకురావటం కూల్ డ్రింక్స్ తీసుకురావటం అలవాటుగా చేస్తున్నాం ప్యాకేజీ ఫుడ్స్ అది ఎన్ని రోజుల్లో నిల్వ ఉన్నటువంటి యొక్క పదార్థాలు వాటిని ఎక్కువ రోజులు ఉన్న నిల్వ ఉన్న పదార్థాలు కాబట్టి తినడం శ్రేయస్కరం కా కానీ దాని మీద పేరెంట్స్ అవగాహన ఉన్న పిల్లల్ని మనం వారించలేకపోతున్నాం అది తినకుండా ఉండలేకపోతున్నాం నిల్వ పదార్థాలు తినటం వల్ల పిల్లలు అనేక రోగాల బారిన పడుతున్నారు మరి రోగాల ఇబ్బందులు గురవుతున్నారు పాతకాలంలో చూడండి జొన్నలు రాగులు సజ్జలు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలు ఉన్నప్పుడు రొట్టెల రూపంలో చేసి పిల్లలకి ఇచ్చేవారు పోషకాలు అందేవి కానీ ప్రస్తుతం ఆ పరిస్థితి లేదు ప్రస్తుతం జొన్నలు రాగులు సజ్జలు తింటున్నారంటే అది రోగాలు వచ్చిన వారు మాత్రమే తిన తింటున్నారనే అభిప్రాయము బలపడింది కావున పిల్లలకు పోషక పదార్థాలు ఇవ్వకపోవటం వల్ల వాళ్ళు అనేక రకాలైనటువంటి జబ్బులకు గురవుతున్నారు చిన్న చిన్న జబ్బులు ఇచ్చినా తట్టుకునే పరిస్థితిలో ప్రస్తుతం పిల్లలు లేరు పాతకాలం మనుషులు సగటున ఎనిమిది ఎనభై సంవత్సరాలు బతికేవారు కానీ అది ప్రస్తుతం అరవై ఐదు సంవత్సరాలకు అయింది 
కానీ మీరిచ్చే ఆహారం వల్ల మీ పిల్లల ఆయుర్దాయము యాభై రెండు సంవత్సరాలకు తగ్గింది అంటే నమ్ముతారా నిజమండి అమెరికా లాంటి దేశాలలో ఆహారాన్ని కేలరీలలో లెక్కించి తీసుకుంటారు ఎన్ని కేలరీలు కావాలి ఎంత తినాలి అని వాళ్ళు జోకి మరీ తీసుకుంటారు కానీ మనకు ఆ పరిస్థితి లేదు ఇక్కడ ఆ పరిస్థితి రాలేదు ఫాస్ట్ ఫుడ్కు అలవాటు పడి పిల్లలు రోగాలు గురించి తెచ్చుకుంటున్నారు ప్రతి పేరెంట్స్ తప్పనిసరిగా పిల్లలకి ఇవ్వాల్సిన ఏంటో తెలుసా అండి వాళ్లకు మంచి ఆహారం ఇవ్వాలి వాళ్ళకు మంచి నాణ్యమైన విద్యని ఇవ్వాలి వాళ్ళకు మంచి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి పిల్లలు విసిగిస్తున్నారని మనం ఏం చేస్తున్నాం సెల్ ఫోన్లు ఇస్తున్నాం పసి పాపకు తొట్టాల్లో ఉన్న పసి పాపకు సెల్ ఫోన్ అవసరమా వాళ్లకు గేమ్స్ చూయించటం వాళ్లకు బొమ్మలు చూయించటం వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి యొక్క కదలికలు మూమెంట్స్ చూయించటం ఇవన్నీ చేయటం వల్ల మనము కార్టూన్స్ కానీ వీడియో గేమ్స్ కానీ టీవీలను మనమై మనం వాళ్ళకు అలవాటు చేస్తున్నాం అవి లేకుండా ఉండలేని పరిస్థితికి వారిని తీసుకొచ్చాం పిల్లలకు వారి బాధ్యతలు లేకుండా చేస్తున్నాం వాళ్ళకు అనేక రకాలైన విషాన్ని వాళ్ళకి ఎక్కిస్తున్నాం మరి పేరెంట్స్గా మీ బాధ్యతలు ఏంటి ఏం చేయాలి మీరు పేరెంట్స్గా ముందు ప్లే గ్రౌండ్లో ఉన్న స్కూళ్ళలో మాత్రమే మీ పిల్లలను చేర్పించే ప్రయత్నం చేయండి మీ పిల్లలు ఉన్నటువంటి యొక్క స్కూల్లో ఆటలు ఆడిపిస్తున్నారా మీ స్కూల్లోకి వెళ్ళి తెలుసుకోండి వారి అప్పట ఇద్దరు ఉద్యోగానికి వెళ్తున్నారు కానీ పిల్లలు ఎంతవరకు చదువుతున్నారు ఏ విధంగా వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ ఉంది అని తెలుసుకునే పరిస్థితి ప్రస్తుత పేరెంట్స్లో లేదు నేను స్కూల్లో జాయిన్ చేశాను వాడు చదువుకుంటున్నాడు మీ ప్రోగ్రెస్ కార్డు చూస్తాను అని మాత్రమే ఆలోచిస్తున్నాడు కానీ మరి పిల్లవాళ్ళు ఆటలు ఆడిపిస్తున్నారా వాళ్ళకు శారీరక శ్రమ ఉందా అని తెలుసుకునే ఓపిక వాళ్ళకు ఆ టైము పేరెంట్స్కు లేదంటే ఇది నిజంగా ఆలోచించాల్సినటువంటి యొక్క విషయమే మీ పిల్లలకు సెల్ ఫోన్కు దూరంగా ఉంచండి వాళ్ళ వయసు ఎంత సెల్ ఫోను ఎందుకు వాళ్ళకు అందుబాటులో ఉంచుతున్నారు కాబట్టి దయచేసి మీ పిల్లలకు సెల్ ఫోన్ అందకుండా చూడండి ఏదో ఒక మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నాడు విసిగిస్తున్నాడు అని ఆ సెల్ ఫోన్లు వాళ్ళకి అందించడం వల్ల దానివల్ల అనేక రకాలైనటువంటి ఆనందాలకు అది కారణమవుతుంది మీ పిల్లలను పిల్లలను ఇంటి భోజనం అలవాటు చేయండి ప్రారంభంలో కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ అలవాటు చేయండి దాంతో వాళ్ళు ఇంటి భోజనాన్ని నేర్చుకుంటారు ఇంటి భోజనం అలవాటు పడతారు దాంతో ఎలాంటి రోగాలు రాకుండా ఉండే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది పండుగలు పుట్టినరోజులు వస్తాయి అలాంటప్పుడు ఫాస్ట్ ఫుడ్ అలవాటు చేయకండి మీ ఇంటి భోజనాన్ని అలవాటు చేయండి దాంతో వాళ్ళకు రోగాలు రాకుండా బలంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ప్రోటీన్లు విటమిన్లు ఉన్న ఆహార పదార్థాలను పిల్లలకు తెలియచేయండి మీరు చదువుకున్న వాళ్ళు లేదా అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళకు అవగాహన లేదు చెప్పండి ఒకటికి రెండు సార్లు వాళ్ళు చెప్తే ఖచ్చితంగా తెలుసుకుంటారు మీ యొక్క వాళ్ళ యొక్క అలవాటును మార్చుకుంటారు కాబట్టి మీ పిల్లలకు మీ ఇచ్చే ఆహారంలో ఎలాంటి క్రిమి సంహారక మందులు ఉన్నాయి ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉన్నాయి ఏ విధంగా మనం ప్రోటీన్లు విటమిన్లను అందిస్తున్నాం అనే అవగాహన ప్రతి పేరెంట్ తప్పనిసరిగా పిల్లలకు అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి దయచేసి పిల్లలకు మీరే విషయాన్ని ఇవ్వకండి మీరు పుట్టినప్పటి నుండి మీకు సౌకర్యాలు ఉన్నాయా విలాసాలు ఉన్నాయా లేవు ఎంతో కష్టపడ్డారు ఒక్కొక్క మెట్టు ఎదుగుతూ మీరు పైకి వచ్చారు ఇప్పుడు మీరు సౌకర్యాలు అనుభవిస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఉంది కానీ మీ సాంఘిక హోదా కోసం మీ పిల్లలకు మాత్రం చిన్నప్పటి నుండి అనేక రకాలైన సౌకర్యాలను కల్పిస్తున్నారు వాళ్ళని బద్ధకస్తులుగా మారుస్తున్నారు మీరు శారీరక శ్రమ లేకుండా తయారు చేస్తున్నారు వారు మాత్రం రోగాల భరణ పడుతున్నారు దయచేసి ఆలోచించండి పిల్లలు ఆలస్యంగా పడుకోవటం పొద్దున్నే ఆలస్యంగా లేవటం అలవాటు చేయకండి పిల్లల్ని లేట్ నైట్గా ఉంచకండి తొందరగా పడుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయండి మళ్ళీ ఉదయాన్నే వాళ్ళను చదువుకునే విధంగా వాళ్ళకు అలవాటు నేర్పండి పిల్లలను స్వేచ్ఛగా మట్టిలోను ఎండలోను వర్షంలోను ఆడుకొనివ్వండి దాంతో వాళ్ళ వారిలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది పాత కాలంలో చూడండి ఎండలో తిరిగాం వానలో తిరిగాం వర్షంలో తడిసాం ఎగిరాం ఆడాం దూకాం మనకు రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఇప్పటి పిల్లల్లో శారీరక శ్రమ లేదు కేవలం మానసికంగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్నాం మరి శారీరక అంశాల గురించి ఏమాత్రం పేరెంట్ పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ప్రతి పిల్లవాడు శారీరకంగా బలంగా ఉండేటట్టుగా ఎలాంటి రోగాలు లేకుండా ఉండే విధంగా ప్రతి పేరెంట్ నిర్ణయం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది పిల్లలకు సమస్య వచ్చినప్పుడు వారినే పరిష్కరించుకునే అవకాశం ఇవ్వండి మీరు ప్రతి సమస్యలో జోక్యం చేసుకుంటే వారు భవిష్యత్తులో అనేక సమస్యలు వస్తాయి మరి ఆ సమస్యలను ఎలా పరిష్కరించుకుంటారు వాళ్ళు పరిష్కరించుకునే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోతారు కాబట్టి పిల్లల విషయంలో 
తీసుకునే సమస్య పరిష్కారాలను మీరు వంట కనిపెడుతూ ఉండండి వాళ్ళకు కూడా అవకాశం ఇవ్వండి వాళ్ళ సమస్యను ఎలా ఎదుర్కొంటున్నారు ఎదుర్కొనే విధానాలు ఏమిటి ఇంకా వాళ్ళకు తెలవకపోతే అవగాహన చేయండి కానీ సమస్యలను వాళ్ళను కూడా అర్థం చేసుకోండి భవిష్యత్తు మొత్తం వారిదే వాళ్ళే సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలి మీరు జీవితాంతం వాళ్ళ వెంట ఉండరు కానీ వాళ్ళు వందేళ్ళు బతకాలి కాబట్టి మరి వారి సమస్యలు మీరు లేనప్పుడు ఎవరు పరిష్కరిస్తారు మీరు కొన్ని రోజులు ఉంటారు చనిపోతారు తర్వాత వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అంటే వాళ్ళ సమస్యను వాళ్ళే పరిష్కరించుకోవాలి కానీ తీసుకున్న నిర్ణయాలు మాత్రం తప్పుగా ఉన్నప్పుడు వాటిని సరిదిద్దండి పిల్లలకు వారసత్వంగా మనం ఆస్తులను ఇస్తున్నాం వారసత్వంగా డబ్బులు ఇస్తున్నాం వారసత్వంగా రోగాలు లేనటువంటి యొక్క భవిష్యత్తును ఎందుకు ఇవ్వలేకపోతున్నాం ఎక్కడ ఉంది సమస్య మనకు తెలవకపోవడమా లేదు పిల్లలకు తెలియజెప్పకపోవడమా ఎక్కడుంది సమస్య మనం కూడా దీర్ఘాయుషుని అనేక రకాల కాలుష్యాలు ఉన్నాయి కాలుష్యాలని తప్పించుకోలేము ఎట్లాగూ కానీ తప్పించుకునేటువంటి యొక్క ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ అయినా కూడా లేదు పోషక పోషకాలను ఇచ్చేటటువంటి యొక్క పదార్థాలనైనా మనకు పిల్లలు ఇవ్వగలిగితే ఎక్కువ రోజులు బతికే అవకాశం ఉంటుంది రోగాలు లేకుండా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకో విషయం తెలుసా అండి మీకు ధనవంతుడు ఎవరో తెలుసా డబ్బున్న వాడు కాదండి ఏ జబ్బు లేనివాడు మాత్రమే ధనవంతుడు కాబట్టి మీకు విషయం చెప్పన ఒక మారుమూల ప్రాంతం ఉంది ఆ మారుమూల ప్రాంతంలో భర్త భార్యకు చిన్న పాప ఉన్నాడు తొట్టాలలో ఉండేటటువంటి ఒక పాప ఉన్నాడు ఆ పాపను తీసుకొని పనికి పోతే యజమాని పనికి రానివ్వడు మరి పనికి పోకపోతే పూట గడవదు ఏం చేయాలి అంటే ఆ పాపకు తొట్టాలలో ఉన్నటువంటి ఒక పాపకు సారాయి తాపించి పనిలోకి వెళ్ళారు వెళ్ళారు తిరిగి పని పూర్తి చేసుకొని ఇంటికి వచ్చే సమయం వరకు కూడా ఆ పాప నిద్రలోనే ఉంది ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఉంది చూడండి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం మనము అంటే మన భవిష్యత్తు ముఖ్యమా మన పిల్లల భవిష్యత్తు ముఖ్యమా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి మనము ఎంత ప్రేమగా అభిమానంగా ఇచ్చుకున్నటువంటి యొక్క పిల్లల్ని మరి ఫుడ్ విషయంలో ఆహార విషయంలో ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాం ఎందుకు అశ్రద్ధ చేస్తున్నాం ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు అని మనం ఎందుకు చెప్పలేకపోతున్నాం మనమే వాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నాం మనమే వాళ్ళకు ఫాస్ట్ ఫుడ్ పై తెచ్చుకోకు లేదు ఫాస్ట్ ఫుడ్ తిను లేకుంటే ఫాస్ట్ ఫుడ్ తప్పు అని చెప్పే పరిస్థితుల్లో మనం లేము కాబట్టి దయచేసి పెద్దవాళ్ళైనటువంటి యొక్క మీరైనా పిల్లల్ని కాస్త అవగాహన వచ్చే విధంగా వాళ్ళకు చెప్పండి వాళ్ళ ఆరోగ్య విషయాన్ని కాపాడుకోండి పిల్లలకు దీర్ఘాయుష్ ఇవ్వండి వ్యూవర్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయమని చెప్పండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్